小龙虾壳，你说是干垃圾还是湿垃圾？一个垃圾分类，你们都能吵起来。我觉得问题不在于垃圾，你们这不就是性格不合吗？谈恋爱哪有找跟自己性格差距这么大的？啊、你个母胎 solo 的，你安慰我，这杯请你了。谢谢师哥。<笑>哇，不会被我说中了吧？这也太完美了吧！小心一点，你手上有咖啡。谢谢你、啊从你点单到现在已经过去了五分二十三秒，请问一下，你点完了吗？如果可以的话，是不是可以倒了？我点完了，你请。谢谢。你好，请按照我写的详细内容帮我做一杯拿铁，谢谢。先生，您这会不会太细致了？如果您要是觉得麻烦，我可以自己做。水温必须控制在精确的九十度。这样既能激发咖啡的香气，又不会催生过多的单宁，导致脱肛。蒸汽压力需要控制在三八，才能打发绵密细腻的奶沫。调和时，咖啡杯需呈倾斜三十五度角，牛奶的瞬时流量二点五立方厘米每秒，呈正螺旋转动，拉出完美的松叶形。是全脂牛奶啊，对，那怎么就你要脱脂了？我要的是无乳糖，我对乳糖不难受。抱歉，这杯咖啡我喝了。行，这杯算我的，我再给您再做一杯。哦，不必了，我喜欢自己的。师哥，给我吧。这位先生，这杯咖啡算我的，你看好。不必了，我可以自己付。一杯咖啡而已。都喝拿铁了，还讲究什么奶呀？黑咖才是精髓，小气儿。这同学们好，我叫张思年。从今天开始，由我负责大家统计学专业的数理统计和复变函数这两门功课的教学。在我的课堂上，希望大家都可以做到不迟到、不早退。如果需要请病假的同学，请直接在三甲医院开具正式的请假证明。如果想进一步了解我在研究方向的同学，可以利用课余时间在网上进行查阅百科。课堂上的时间非常宝贵，我就不一一介绍了。我们今天要开始学习的。是复变函数。天哪，张老师，他简直是神呐！是吗？他十四岁就获得国际奥林匹克数学金奖，十六岁保送正本，十八岁父母进入麻省理工，四年零三个月就拿到了博士学位。啊、他才二十八岁就已经当上副教授了。你说他那么厉害，为什么不留在海外，而是来到我们学校当老师呢？你说这是不是学成归来，回馈母校啊？复变函数最早出现于十八世纪，是由欧拉和达朗贝尔这两位数学家发现的。刚刚我在课本上写出来了复变函数的特征，可以归纳为三种。你说，你们新新来的老师是不是特别帅？希望大家给我张特写照片，让我品鉴一下。之所以选择复变函数作为这第一堂课，是希望能够明确我对大家每一个人的要求：精准、确切，不允许有任何的误差。这也是我们作为数学人必须要具备的信仰。这位同学在干什么？我外套的扣子是两颗，你划了三颗。手表戴在了左手，你划在了右手。最重要的是，眼镜的材质和款式，你画的完全不同。在我的课堂上，即使是要画画开小差，我也希望你能够做到精准，而不是像现在这样。
通篇都生长。张老师简直就是神啊！我朋友圈都刷爆了。你见我这么奇怪的人吗？不生气，还说我画家画的不像。云舒，嗯，你什么时候有他的课呀？把我给带上，我也想好好学习学习，<笑>学习学习，大志毅啊，你够了。哎，怎么嘛？我告诉你，你可以对所有人犯花痴，但是你就是不能对他犯花痴。你知道今天在上课的时候，他让我在学弟学妹还有多丢脸吗？看就是，哎，不过他是你们系的老师，你今后的日子怕是在劫难逃了哟。哼，我怎么可能会在劫难逃啊？我还有一周我就论文答辩了，之后呢，我要找一个安稳的工作，有一个自己温暖的小窝，所有的墙都是我的画板。我要在里面撒欢儿，我要在里面打滚儿，你就做梦吧你！你还是好好找个工作吧。对了，依依，哎，明天我要去面试，你能不能借我两套衣服呀？嗯，哼，我就知道，你绝对不会空手走的。好吧，我帮你挑一下。嗯，哼。下一位，云舒。云小姐，你的基本资料我已经看过了，我想请问你，除了本专业外，你还有没有什么特长？请问，绘画、漫画算吗？我的意思是说，在大学期间有没有获得过任何奖项？有没有在五百强企业实习的经历？有没有资深人士的推荐信？或者说，你会不会第二外语？嗯，这已经是我面试的第七家公司了。现在求职为什么那么难呢？哎呦，现在这实习生一天毛毛躁躁的，真是没办法。哎呦，您这样子是弄不掉的。那怎么办呀？我一会儿还有个重要的商务会谈呢，我也不能就这么去啊。我有个办法，你愿不愿意试试看？什么办法？好吧，您看一下。哎，你这画的是我吗？哎，你别说啊，真是有设计感，你这也太会随机应变了吧？这不但帮我解决了麻烦，这衣服啊也更有设计感了。谢谢你啊，不客气，举手之劳嘛。哎，你叫什么名字啊？啊。我叫云舒，啊！哎，那位同学，等一下，云舒是吧？嗯，我们公司决定录用你了。呃，可是您刚刚不是说我没戏了？我们总监说你可以。总监。他衬衫上的画是你画的吧？啊，那个是我画的。我们总监说，像你这样思维敏捷、乐于助人的人，正是我们所需要的。你证件什么的都带了吧？证件，哦，我都带了。来吧，跟我去办入职手续吧。哎干嘛呢？现在国内不是凌晨吗？我大人在宿舍睡觉了。哎呦，我忘了。哎，对了，我有件事情要交代给你。爸妈之前的那笔钱不是买了基金吗？好像快到期了，你明天去银行取出来，重新选一个理财存好。姐，这个我不懂啊，我不会呀、啊。这事儿不复杂，你明天去银行会有专业的人的，你就选一个比现在收益高的就行。姐。别开玩笑了，这事我真不会干，理财我也不懂啊。你不干谁干啊？我吗？我现在哪有时间呀？而且你学了四年的统计学，连理财这么简单的事儿都干不好，你以后还能干嘛？姐姐姐，我知道了，我知道了，我明天就去。
is hashing for you. <laughs>你好 那我个人是建议您做我们这个T计划 买理财不如买不动产你还在做房地产中介吧你看看啊高档小区房主移民低价抛市场价八折还可以再低你也知道我没敢你们你们还在我墙上乱画我们一家人一起花完妹妹你想想啊我一个好小小给你讲我买房了什么你又买房了你什么时候买房了这么突然哎呀阴差阳错我表哥那边有个特别合适的房子价格低地段好而且能付首付我爸妈不是给我留下来一笔钱吗刚好首付请来给你俩上个图我的天一百多平
你才是人生大赢家吧。让我们帮我，快点快点！我也要抱抱。你干嘛？男女授受不亲，不许碰我！怎么授受不亲了？你还对我动手动脚了呢？你怕是对我念念不忘吧？我那是对你授受不亲吗？我那明明是每天都想暴揍你一顿，你看不出来？好好好，停停停停停！你俩不要再胡掐了。你俩实在不行的话，要不然就复合吧，不要再出去。我还说，我呸！我当初就是瞎了眼了才会跟他谈恋爱。也不知道当初谁竟拿我当课题对象，我祖宗八代的信息都上传到知网了。今天的主角是我，走，请。好，那今晚我请客。哎，不行不行，你今天不行，你明天要答辩。哎呀，论文我早写完了，答辩过去晃一圈就好了。我今天晚上要为你俩献唱，至死方休。那你也不能睡太晚呀、啊，你明天会迟到的。哎呀，没事儿，明天我定二十多个闹钟，我就不信我还起不来。啊、走，走，走，走，走。私は少子化ですか。この前に連絡ことがあります。あの貧乏感のピルスですか。今新しい治療方法がありますか。希望があるはずです。へ、あれかどうかせます。坚持，我今天论文大便最后一哆嗦了，啊！但是时间还有，那我再睡会儿吧。要签合同吗？我是一直跟房东那边争取才能帮你把这房子。可是我今天论文答辩啊！如果今天还不签合同交钱的话，这个房子这么抢手，那别人……行，那你等着，我现在就过去。知道你要答辩，开始吧。好，各位老师，我的答辩结束了。好，这位同学，你的答辩通过了，恭喜啊！谢谢老师。数据时代统计学的重构浅析。这位同学，我打断一下。张老师，你论文的答辩资格取消了。我
为什么呀？因为你迟到了。可是我只晚到了五分钟，按规定来讲，五分钟之内是不算迟到。你迟到了五分钟零五十七秒。五十七秒，五十七秒，你也算。五分钟五十七秒，是不是超过了五分钟？是。那按照学校的规定，你迟到超过了五分钟，所以论文答辩的资格被取消。张老师，张老师。我真的是一路跑过来的，我真的是尽力了。所以您能不能看见我在辛辛苦苦读了四年大学的份上，通融我这一次？我真的不是故意的。请问你是统计学专业的学生吗？是。统计学的定义是什么？统计学的定义是对数据进行精确的分析、整理等手段，推断所测对象的本质，甚至预测未来的一门综合性科学。你说的没错，对数据进行精确的分析和整理。学校规定迟到的时间不能超过五分钟。如果以此为基数，你比规定的到场时间晚了百分之十九。你作为一名统计学专业的学生，请你回答我：误差率高达百分之十九，在统计学里是能够被接受的。云舒同学，你的答辩结束了。郑老师，下一位。嗯，下一位同学，你真的是我见过世界上最斤斤计较的老师。一分钟，就一分钟，他不给我毕业证，什么人啊？这个张老师也太过分了。云舒，你放心，走，我们找张老师评理去。行了吧你，老实待着，别越弄越糟。云舒，这样吧，我陪你去跟学校申诉。申诉也没用，他用规定卡我，我确实迟到了，当时就一分钟。其实也没什么，反正你已经找到工作了。毕业证明年再拿都一样。工作，对呀，你的工作，工作，工作的。你没有毕业证，工作保得住吗？对，我把这事儿忘了。肯定保不住，你怎么会还没拿到毕业证啊？真的非常非常的抱歉，您能不能通融一下？我明年一定能拿到毕业证的。这不是通不通融的事儿呀，这是公司的人事制度，任何人都必须遵守，不能破例。那请问刘总监？他能帮帮忙吗？找谁都没用，你这样操作，公司的法务部门不可能通过。啊、我毕业证没了，现在工作也没了，我这是什么自由落体式的崩溃啊！我。哎，你们叫什么叫啊？不能体谅一下别人情绪啊！算了算了算了，哎呀，没事的，云舒，别忘了你还有房子呢，咱们可以在新房里养军蓄锐一年，明年答辩成功，再战江湖，一定大杀四方。对啊，到时候绝对所有的单位都抢着要你，所有的男生都为你倾倒哦。哦，没错，我还有他，我的宝贝。明天我去看房，你们俩要不要一起？明天我导师约我谈话，等我忙完了就过去给你暖房。那那那，我到时候跟依依一起去。好，好，来，干了这杯幸运水，明天会更好。幸运，加油，加油，耶、yeah! ！我给他打电话一直不响，我啷个啷个搞啊？对的了，要是没接你电话，接到电话不让你进去了。
随便闯荡世界了。反正不管怎么样，你都有家可以回。当中第一套房子就这么的完美，这就是我走上人生巅峰的第一步啊！这桌子真的一点灰尘都没有，这地板简直睡在上面都可以吧？这简直就是我未来的家了，真好，比梦想中的还要好。请给我姐拍个视频，让她也开心一下。嗯、当当当，姐看，这个是我买的房子，靠不靠谱？你看保养的多好。对了，我跟你说，咱家有一个超级大的落地窗，到时候呢，每天下午我们都可以在这儿晒太阳了，是不是超棒的？对了，姐，我跟你说，等以后你回国，你就再也不用住酒店了，咱们有家了。<笑>走，我要带你去看下其他地方，我给你拍照片。检查结果出来了，希望你有个心理准备。各项数据都证实了之前的诊断，淋巴癌四期。我还有多长时间？大概一年。你不用太悲观。现在医学条件这么发达，总会找到相关的治疗手段的。我再跟您确认一下，也就是说，在我来到之前，我想买的这个场次确实没卖出去一张票，是这个意思吗？我的天，我不是跟你说了吗？这是最早的一场，你是第一位顾客，上一场是一点五十三个场。不好意思啊，请您正面回答我的问题。我是在正面回答呀、啊，我又没有侧面回答你。里面有没有人我不知道，但外面肯定就你一个。好，那就这样吧。那我出票了啊，爆米花要不要？我这还没开始选座呢！我的天，里面有九十个座位，就你一个人，你撑开了，放哪儿都行，有区别吗？当然有区别，九乘十是九十个座位，但如果从视觉上角度来讲，水平方向的观众视线与屏幕两侧的夹角应该不小于三十两度。另外。
如果从保护颈椎的角度上来考虑，屏幕上端到延伸线平面的夹角应该不大于三十五度才对。我冒昧的问一下，气排中间，确定不要爆米花吗？不变了，谢谢。我再麻烦你一下，可以给我解成纸巾吗？厕所有手指头。我不是要去厕所的意思。耍我是吧？不是昨天说好了生日完之后，然后我们一块儿偷尿看电影的吗？你们俩人呢？啊！我都在电影院睡了一宿了，我。又好听，而我也不知道我现在在哪儿。昨天晚上我们到底是喝什么了？不是说没酒精的吗？那我回去要找你们。我的鞋呢？嗯。嗯你好。喂。啊。这是你的鞋吗？啊，对对对，那个好像就是我的。啊，谢谢你，我过去拿一下。呃，我给你扔过去就好